。我是付辛博，今年三十七岁，出道十七年。现在年轻人可能都不认识我是谁。近期大家可能会因为《青年二》，然后知道我演了大皇子。你帮我，参谋逃婚？也许我可以帮你。暂时不用。我和大皇子呢，性格蛮像的，就都是比较直接的，挺仗义的。<笑>对。哎呀，大皇子，哥三，冷门。你咋长个了呢？大哥哥，小丑，李泽峰，不用说，认识太久，就是陕西男孩最欠儿，就是我们俩。你演了皇子之后，我咋觉得你现在感觉像人家高大了一点，威武了点是吧？是不是有点威武？啥意思啊？徐总都这么夸我呢，徐总，镜头都在这儿呢。徐总啊，徐总，我拼了命，我这辈子我也要实现它。蓝色烟花，这是我送给你最好的作品。我是李泽峰，职业演员。那我作为一个演员，演个坏人就让你们恨到牙痒痒，这就是演员的基本职业要求。如果有机会可以选择，你会成为滚烫哥哥还是炙热弟弟？那我肯定是选择滚烫哥哥，因为我的年纪已经到了中年。我现在这个年纪，我还是想成为滚烫哥哥。今天访问的时候呢，被告知我是个弟弟，心里特别开心。我是凤小月，今年三十六岁了，是一个演员。有看到网上对你的评价吗？说了什么呢？他们说哇，披荆斩棘第四季门面担当来了。真的吗？嗯，好，谢谢大家。Because you're mine. 凤小月的骨相蛮厉害的，比我硬朗一点吧。那我可以浅浅的先理解为这个骨相的层是颜值吗？其实颜值我并不想太去面对这个东西，因为平时胡子也不刮，头也，我自己也是近十年来第一次去理发店，因为我这十几年头发都是自己理的。Hello， 我是小月，你好，你好，包子叫包子，包子，包子，包子，这个是谁呀？你知道吗？我有一个我们在猜的那些名单。我有一个非常严重的问题，就是脸盲症，所以我一直都在都在看，就有点看不清楚。对呀，看不清楚。你咋穿的这么正式呢？我这休闲西装啊，你我有你正式啊？我这不正式啊，你这还不正式呢？哎，你们都穿那么帅啊？就说要穿正式一点，就是有点小、啊、小 feel 嘛。嗨，没人扶我一把吗？<笑>我是景龙，是一名歌手。我出来像选哪吒的原因，是因为我觉得哪吒是很任性的。我原来很任性，但是哪吒最后不是也是完成了自我的一个成长吗？我要是不选择玩自媒体的话，大家都看不到我。他获得了一千多万个点赞，我的后台浏览量是四亿。那我觉得我的人生不甘于很平庸，我觉得我希望在每一个阶段都迎来一些不同的挑战。我是梁龙，今年四十八岁，对自己的一个习惯动作就是，一旦没有新鲜事儿的话，会感觉很乏味。大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？摇滚是我一个很重要的表达手段。我特别感谢自己年轻时候特别困惑、特别困苦的经历。那个时间段就是叛逆期，哎，无地放矢，然后突然就听到了崔健。你带我走进你的花吧。感觉自己好像找到了这种力量的把手。二零零几年受老崔邀请，作为真唱运动天开幕式的一个表演嘉宾，然后就这么往下走了，慢慢就变成了你生活和性格的一部分。
。实话实说，混到今天我没啥不满意的，我剩下的时间都是赚到的。那你会担心什么样的一个对手？不担心，我从来不担心对手是谁。对，因为风格不一样。哎，老师好！哎，你好，老师好 ，Hello Hello， 你好。门一拉开，对面是一个哪吒的样子，我们俩互相看了一眼就懵了。老师，哇，慢点慢点，坐下去，坐下去。哇，老师好帅呀、啊！咱们就一直往前走呗。对。Go， 老师，我该挨着你走吧？行，咱一起一起。我我在你后面就行。没事没事没事。啊走。哇，你这个太别致了，就是童年偶像是哪吒。啥也看不清，对，对呀，哪吒，这种看见许文强和哪吒在一个画面里的感觉真的好奇妙。因为每个人人生都不一样，那选择各种各样的服装，我觉得是一种性格的表达。大家好，我叫向佐，我是一名动作演员。我的穿搭是向欧珀海默男主的致敬。问您自己想过是什么样的人生呢？其实现在也是我想过的人生，只是，并不是我最想过的人生。我给自己设定了一个岁数，六十五岁去流浪，我老婆也答应了。我是阿如那提我家乡是内蒙古，命运要掌握在自己手上。我自己磕磕碰碰走出来的人生是最好的。我是青莲，我是最年轻的。志日滴滴，我穿的才甚至祝大家好运连连。那您自己想过是什么样的人生呢？哇，这个 so deep， 哇。作为年轻的，改，还有我的朋友，我们都不知道我们其实想要做是什么。We don't know